সবাই দেখছেন प्रिपरेशन বেঙ্গলিতে আমরা ডব্লিউবিসিএস प्रीवियस ইয়ার যে क्वेश्चन সিরিজটা করছি আজকে তার 13তম পর্ব এবং আজকে আমরা যেটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ইন্ডিয়ান ইকোনমির ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন যে পার্টটা আছে এবং যেখান থেকে ডব্লিউবিসিএস प्रीवियस ইয়ার কিন্তু প্রচুর क्वेश्चन এসেছে এবং আজকে আমরা সেখান থেকে 15টি क्वेश्चन করব তো তোমাদের সবাইকে বলবো ক্লাসটি সম্পূর্ণ দেখো তোমাদের সমস্ত ধরনের পরীক্ষার জন্য কিন্তু ক্লাসটি হেল্পফুল হবে তো প্রথম क्वेश्चन আমরা দেখো আলোচনা করছি প্রথম क्वेश्चन বলছে কি দেখো প্রথম क्वेश्चन বলছে দা ইউনিভার্সাল ডিক্লারেশন অফ হিউম্যান রাইটস ওয়াজ অ্যাডপ্টেড অন অর্থাৎ হিউম্যান রাইটসের যে ইউনিভার্সাল ডিক্লারেশন সেটা কবে অ্যাডপ্টেড হয়েছিল বলছে ডিসেম্বর 10 1948 জানুয়ারি 6 26 1950 আগস্ট 14 1947 অক্টোবর 20 1946 1962 তো সঠিক অ্যানসার এখান থেকে হয়ে যাবে জানুয়ারি 26 1950 পরবর্তী क्वेश्चनে যাব বলছে দা মেজর থ্রাস্ট অফ ইন্ডিয়ান ইকোনমি ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট 2021 অর্থাৎ এখানে মেজর কি বিষয়টাকে উন্নত করার জন্য এটা করা হয়েছিল তো সেটাকে বলছে এন্টারিং ইন দা 20 সেমিস্টার অর্থাৎ বিংশ 21 শতাব্দীতে প্রবেশের জন্য যে একটা প্রবেশ পথ তৈরি করা বা উন্নত ধরনের প্রস্তুতি তৈরি করা সেটা নলেজ ফর ডেভেলপমেন্ট ডেভেলপমেন্ট বা উন্নতির জন্য নলেজ বা জ্ঞান বৃদ্ধি করা এনভায়রনমেন্ট এন্ড ডেভেলপমেন্ট অর্থাৎ প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং তার উন্নতি এবং পরবর্তীটা বলছে অ্যাটাকিং পভার্টি অর্থাৎ কি পভার্টি দূরীকরণ সেটাকে তো তোমাদের এটা যেটা ছিল যে ইন্টারন্যাশনাল ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট রিপোর্টের যে রিপোর্টের মেজর থার্ড ছিল সেটা মূলত ছিল কিসের উপরে আমাদের অ্যাটাকিং পভার্টি অপশন ডি হয়ে যাবে সঠিক অ্যানসার পরবর্তী কোশ্চেনে যাব বলছে দ্য মেইন অবজেক্টিভ অফ ইন্টারন্যাশনাল মনিটারি ফান্ডস লোন টু ইন্ডিয়া ইজ অর্থাৎ এদের মধ্যে প্রধান লক্ষ্যটা কি ইন্ডিয়াকে লোন প্রদান করার ইন্টারন্যাশনাল মনিটারি ফান্ড থেকে বলছে মিট দ্য ব্যালেন্স অফ পেমেন্টস ব্যালেন্স অফ পেমেন্টের সংযোগ তৈরি করা ইনক্রিজ দ্য এগ্রিকালচার প্রোডাকশন এগ্রিকালচার প্রোডাকশনকে বৃদ্ধি করা বা এগ্রিকালচারের যে বৃদ্ধি সেটাকে আরো বাড়ানো ডিক্রিজ ডেফিক্ট ইন দ্য ইউনিয়ন বাজেট অর্থাৎ ইউনিয়ন বাজেটে যে ঘাটতি আছে সেটাকে কমানো নাকি ইম্প্রুভ টেকনোলজি নাকি টেকনোলজিকে বাড়ানো তো সঠিক অ্যান্সার হয়ে যাবে এখান থেকে আমাদের অপশান এ মিট দ্য ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট অপশান এ হয়ে যাবে আমাদের সঠিক অ্যান্সার পরবর্তী কোশ্চেনে যাব এবং পরবর্তী কোশ্চেনের আগে জানাতে চাই তোমাদেরকে যে ডাব্লিউ বিসিএস মেন্স এম সিকিউ হিসেবে আমরা একটা সিরিজ চালিয়েছিলাম সেগুলো কিন্তু তোমাদের একটা প্লেলিস্ট আমি ডেসক্রিপশান বক্সে দিয়ে দেবো সেখান থেকে তোমরা অবশ্যই সেগুলোকে দেখে নিতে পারো তোমাদের সমস্ত পরীক্ষার জন্য কিন্তু সেগুলি হেল্পফুল হবে পরবর্তী কোশ্চেনে যাচ্ছি বলছে দ্য আর্লিয়ার নেম অফ ইউটি অর্থাৎ ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশান এর প্রথমের নামটা কী ছিল বলছে আনট্র্যাক্ট নাকি বলছে গ্যাট নাকি বলছে ইউ আই এন ডিও নাকি বলছে ওই সি ডি সঠিক অ্যান্সার এখান থেকে হয়ে যাবে কি আমাদের জি এ ডাবল টি আচ্ছা গ্যাট যেটা কি হয় নাইনটিন নাইনটি ফাইভে সরি যেটা কি হয় নাইনটিন নাইনটি ফাইভে কিন্তু গ্যাটটা কিসে পরিবর্তিত হয়ে যায় ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশনে পরিণত হয়ে যায় পরবর্তী কোশ্চেনে যাব বলছে সার্ক ইজ দ্য রিজনাল অর্গানাইজেশন অফ অর্থাৎ সার্ক কোন বিষয় রিজনাল অর্গানাইজেশন বা কোন অঞ্চলের রিজনাল অর্গানাইজেশন বলছে সাউথ এশিয়ান স্টেট অর্থাৎ যে সাউথ এশিয়ান কান্ট্রিগুলো আছে স্টেট বলতে কিন্তু এখানে কি বোঝানো হচ্ছে কান্ট্রি দেশকে বোঝানো হচ্ছে সাউথ আমেরিকান স্টেট দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলিকে সাউথ আফ্রিকান স্টেট দক্ষিণ আফ্রিকার স্টেটগুলিকে নাকি এশিয়া অ্যান্ড আফ্রিকা স্টেট এশিয়া এবং আফ্রিকান সমস্ত স্টেটগুলিকে সঠিক অ্যান্সার হয়ে যাবে আমাদের এখান থেকে সাউথ এশিয়ান স্টেট তোমরা দেখতে পারবে যে সার্ক যেটা আছে আমাদের সেটা মূলত এই যে এটা আমাদের স্থাপিত হয়েছিল কত নাইনটিন এবং এর সদর দপ্তর কোথায় আছে কাঠমান্ডুতে এবং এটাতে কি হয়েছে মূলত সাউথ এশিয়ান যে কান্ট্রিগুলো আছে সেইগুলোর যে কোঅপারেশান তাদের মধ্যে যে একটা মেলবন্ধন তৈরি করা সেটা হচ্ছে সার্কের কাজ পরবর্তী কোয়েশ্চেন হোয়ান ওয়াজ দ্য কানেক্ট অফ হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইন্ডেক্স ইন্ট্রোডিউসড বাই দ্য ইউএনডিপি অর্থাৎ ইউএনডিপি কত সালে হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইন্ডেক্সটাকে ইন্ট্রোডিউস করে বা আমাদের সঙ্গে পরিচিতি ঘটায় নাইনটিন নাইনটি নাইনটিন নাইনটি ওয়ান নাইনটিন নাইনটি থ্রি নাইনটিন নাইনটি ফাইভ তো সঠিক অ্যান্সার এখান থেকে হয়ে যাবে আমাদের কত নাইনটিন নাইনটি অপশান এ হয়ে যাবে আমাদের সঠিক অ্যান্সার পরবর্তী কোশ্চেনে যাব ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন ওয়াজ এস্টাবলিশ ইন দ্য ইয়ার অর্থাৎ ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন কত সালে স্থাপিত হয় তোমাদের আগের কোশ্চেনে আলোচনা করেছি এবং তোমরা যারা আগের কোশ্চেনটি দেখেছো তারা অবশ্যই কমেন্টে যেটা জানাতে পারবে তোমাদেরকে আমি বলেই দিয়েছি আগের কোশ্চেনে প্রথম অপশন বলছে নাইনটিন এইটটি সিক্স দ্বিতীয় অপশন নাইনটিন নাইনটি ফাইভ তৃতীয় অপশন টু থাউজেন্ড এবং দ্বিতীয় ফোর্থ অপশন বলছে তো সঠিক অ্যান্সার আমাদের হয়ে যাবে কি নাইনটিন অপশন বি হয়ে যাবে আমাদের সঠিক অ্যান্সার পরবর্তী কোশ্চেন এশিয়ান প্যাসিফিক ইকোনমিক কোঅপারেশন যেটাকে এপেক নামে শর্টকাটে বলা
আমরা কোন ডিকেটটাকে বা কোন দশকটাকে ইন্টারন্যাশনাল ডিকেট ফর ন্যাচারাল ডিজাস্টার রিডাকশন অর্থাৎ প্রাকৃতিক যে ডিজাস্টারগুলো বা বিপর্যয়গুলো আসে সেই রিডাকশন কমানোর জন্য যে ডিকেটটাকে বা দশকটাকে আমরা ধরে থাকি প্রথম অপশন বলছে উনিশশো থেকে উনিশশো দ্বিতীয় অপশন বলছে উনিশশো থেকে উনিশশো সরিটা নব্বই হবে উনিশশো তৃতীয়টা বলছে উনিশশো থেকে দু হাজার থেকে দু তো এখান থেকে আমাদের সঠিক অ্যান্সার হয়ে যাবে কি অপশান বি উনিশশো থেকে উনিশশো পরবর্তী কোশ্চেনে যাব হুইজ ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ইজ হেল্পিং ইন্ডিয়া ইন ড্রয়িং আপ আ ফরেস্ট প্ল্যান অর্থাৎ এদের মধ্যে কোন ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন কি ভারতে একটা ফরেস্ট প্ল্যান ড্রয়িং আপ বা গড়ে তুলতে ফরেস্ট প্ল্যান বলতে ফরেস্ট প্ল্যানকে ড্রয়িং আপ করতে সহায়তা করেছিল এফএও ফুড অর্গানাইজেশন যেটাকে বলা হয় নাকি ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ইউএনডিপি ঠিক আছে ইউনাইটেড নেশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম নাকি আইডিএ তো সঠিক অ্যান্সার হয়ে যাবে আমাদের এখান থেকে কি অপশান বি ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ওয়ার্ল্ড ব্যাংক আমাদের সহায়তা করেছিল এই যে ফরেস্ট প্ল্যান এটাকে উদ্যোগ নিতে পরবর্তী কোশ্চেন যাবে নেম দ্য ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন হুইজ কন্ট্রোল দ্য এক্সচেঞ্জ ভ্যালু অফ কারেন্সিজ অফ ডিফারেন্স কান্ট্রিজ অর্থাৎ এদের মধ্যে কোন কোন নেম কোন ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনটা এই বিভিন্ন দেশের মধ্যে যে কারেন্সিসগুলো এক্সচেঞ্জ হয় যেরকম বিদেশে কারোর ডলার থাকে কারোর পাউন্ড থাকে এবং আমাদের ইন্ডিয়ানটাকে কি বলা হয় রুপি তো এই যে এক্সচেঞ্জটা এইটার কি করে কন্ট্রোল করে বলছে ফেডারাল রিজার্ভড স্টেট অফ ইউএসএ বলছে ইন্টারন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ফর রিকনস্ট্রাকশান ডেভেলপমেন্ট মানে আইআরডিএ নাকি বলছে আইএমএফ নাকি বলছে নন অফ দেব তো সঠিক অ্যান্সার হয়ে যাবে এখান থেকে আমাদের কি অপশান সি আইএমএফ আইএমএফ কি করে থাকে যে ইন্টারন্যাশনাল কারেন্সিস যেগুলো আমাদের বিভিন্ন দেশের মধ্যে লেনদেন হয় সেগুলো কি করে কন্ট্রোল করে থাকে আইএমএফ ইন্টারন্যাশনাল মনিটারি ফান্ড পরবর্তী কোশ্চেন দেখব নেম দ্য ইন্টারন্যাশনাল বডি হুইজ ইজ প্রিডিসেসার অফ ইউএনএ ফর মেনটেন অফ ওয়ার্ল্ড পিস অর্থাৎ এদের মধ্যে কোন বডিটা বা কোন ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশনটা ইউএনও বা ইউনাইটেড নেশন অর্গানাইজেশন তৈরি হওয়ার আগে তার প্রিডিসেসার বা তার কি বলতে পারো যে পূর্বপুরুষ ছিল বা পূর্ববর্তী যে ছিল তার থেকে কিন্তু ইউএনওটা তৈরি হয়েছিল তো অর্থাৎ এক কথায় সহজ কথায় বলতে গেলে যে ইউএনের আগের নামটা কি ছিল বা ইউএনএ কি নামে পরিচিত হতো তো এখান থেকে আমরা দেখব সেটা কি প্রথম অপশান বলছি ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন অফ নেশন ইউনিয়ন অফ রেড স্টেটস লিগ অফ নেশন নান অফ দ্য এব তো সঠিক অ্যান্সার আমাদের এখান থেকে হয়ে যাবে লিগ অফ নেশান লিগ অফ নেশান তৈরি হয় কত সালে লিগ অফ নেশান তৈরি হয় নাইনটিন টোয়েন্টিতে কিন্তু ইউএনএ সেটাকে ইউ পরবর্তীতে সেটা ইউএনএ পরিণত হয় কবে সেকেন্ড দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর নাইনটিন ফর্টি ফাইভ ঠিক আছে চব্বিশে অক্টোবর এবং চব্বিশে অক্টোবরটাকে কিন্তু আমাদের বিভিন্ন পরীক্ষায় দেখা যায় যেটা কি ইউএনও দিবস হিসেবে পালন করা হয়ে থাকে অপশান সি আমাদের এখানে সঠিক অ্যান্সার পরবর্তী কোশ্চেনে যাব বলছে স্ট্রাকচারাল অ্যাডজাস্টমেন্ট পলিসি ওয়াজ ইন্ট্রোডিউস ইন্ডিয়া অন দ্য টকিং লোন ফর্ম অর্থাৎ এই যে এখানে স্ট্রাকচারাল অ্যাডজাস্টমেন্ট পলিসি সেটা ইন্ট্রোডিউস ইন্ডিয়াতে ইন্ট্রোডিউস করেছিল সেটা টেকিং লোন ফর্ম সেটাকে কোথা থেকে লোন নেওয়াকে বলা হয়েছে আইএমএফ ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক ইউরোপিয়ান ব্যাংক তো এখান থেকে সঠিক অ্যান্সার তো তোমরা অবশ্যই তোমাদের প্রচুর কোশ্চেন আমি করাচ্ছি এবং তোমাদের রেসপন্স কিন্তু আমি সেভাবে পাচ্ছি না অবশ্যই আশা করবো তোমরা এই কোশ্চেনটা তোমরা কমেন্টে জানাবে এবং তোমাদের কাছে কমেন্টে এই অ্যান্সারটা পাবো অর্থাৎ যে স্ট্রাকচারাল অ্যাডজাস্টমেন্ট পলিসি এই যে পলিসিটা এই যে পলিসিটা কোন জায়গা থেকে লোনের মাধ্যমে আমরা কোন জায়গার লোনটাকে আমরা বলছি তো সেটা তোমরা অবশ্যই কমেন্টে জানাবে যারা রেগুলার ক্লাস দেখছো আর যারা পারবে না তারা অবশ্যই কমেন্ট করতে পারো আমি সেটাকে তোমাদের জন্য জানিয়ে দেব পরবর্তী কোশ্চেন বলছে ইন্ডিয়া ইজ এ ফুল মেম্বার অফ অর্থাৎ ইন্ডিয়া কোন এখান মধ্যে কোন যে ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন যার কিন্তু একটা সদস্য ফুল মেম্বার স্থায়ী সদস্য বলতে পারো নাপটা ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন সার্ক নান অফ দ্য এবক তো সঠিক অ্যান্সার এখান থেকে হয়ে যাবে আমাদের অপশান সি সার্ক কারণ সার্ক আমি কি বললাম সাউথ এশিয়ান যে কান্ট্রিগুলো আছে সেই কান্ট্রিগুলো নিয়ে গঠিত সার্কে কিন্তু সাউথ এশিয়ান কান্ট্রি হিসেবে ভারত একটা ফুল মেম্বার বলতে পারো পরবর্তী কোশ্চেন ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন ডি ডাইরেক্টেড এলডিসিস ইনক্লুডিং ইন্ডিয়া টু অর্থাৎ ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন কী করছে এলডিসিস ইন্ট্রোডিউস করছে সেটা ইন্ডিয়া কিসের কারণে বলছি ইম্পোজ এক্সপোর্ট সাবসিডি অর্থাৎ এক্সপোজ এক্সপোর্টের ক্ষেত্রে যে সাবসিডি সেটাকে তুলে দেবে নাকি ব্রিং ইন এক্সচেঞ্জ কন্ট্রোল মেজার নাকি এক্সচেঞ্জ কন্ট্রোলের ক্ষেত্রে একটা নতুন পদ্ধতি বা মেজারমেন্ট মেজার আনতে চলেছে ইনক্রিজ লিবারেশন অ্যান্ড কোঅপারেশন ইন ফরেন ট্রেড সেক্টর নাকি যে ফরেন ট্রেড হয় বিদে বৈদেশিক যে বাণিজ্য হয় তার মধ্যে একটা কি করতে চলেছে লিবারালাইজেশন আনতে চলেছে
तुम्हारे के बोलो अवश्य भलो लगले तुम्हारा लाइक और कमेंट कर भलो ना लगले तुम्हारा कमेंटर मध्यम जाते पर धन्यवाद सबाई के भिडियो शेष पर्त थार्जन एग्जाम प्रिपारेशन के भाव सहाज्य करार्जन